கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தியான வசனம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஜான் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் டுவெண்டி ஒன் பிதாவானவர் மரித்தோரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது என்ன சொன்னாரு நானும் பிதாவுக்கும் சமங்கிற மாதிரி சொன்னாரு அப்ப அவங்க அவரை கொலை செய்யணும்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு எப்படி வந்து நான் செய்யறதெல்லாம் பிதாவானவர் செய்யறது தான் நான் செய்யறேன் நானா சுயமா செய்யறது இல்லைன்னு சொல்லி ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு அவர் என் மேல அன்பா இருக்கிறதுனால அவர் காட்டுற காரியங்கள்லாம் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப பிதாவும் தானும் சமம் என்பதற்கு ஒரு சில கூற்றுகளை சொல்றாரு முதல்ல ஒரு இது என்ன சொல்றாரு பிதாவானவர் மருத்துவரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் பிதா மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புவத நம்ம எலியா எலிசா தீர்க்க தரிசிகள் இரண்டு பேர் அதை பார்க்குறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் அங்கு எலியா மறித்து போன ஒரு பிள்ளையினுடைய ஆத்மாவை அவனுக்குள்ள திரும்பி வந்து அவனை உயிரோட எழுப்புனதை நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் அது வந்து எலியா மூலமாக நடக்கிறது அடுத்து பின்பு எலிசா மூலமாக ரெண்டு ராசா ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களில் சூனமத்தியாலனுடைய அந்த பிள்ளை வந்து எப்படி மறித்து போகிறது அந்த பிள்ளை எப்படி எலிசா உயிரோட எழுப்பினான் அது பிதாவாகிய தேவன் மறித்தவர்களை உயிரோட எழுப்பினதை சொல்லக்கூடிய காரியம் ஆனால் குமாரன் என்ன பண்ணுறாரு அதே போல் தனக்கு சித்தமானவர்களை உயிரோடு எழுப்புகிறார் அந்த பின்பகுதி பார்க்கும் முதல்ல பிதாவானவர் மறித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் நம்ம பார்க்குறோம் குமாரன் வந்து எப்படி மறித்தோரை உயிர்ப்பிக்க வைத்தார் மார்க் ஐந்தாவது அதிகம் முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பத்தி இரண்டு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்க்குறோம் அந்த ஜப ஆலய தலைவனுடைய மகள் மறித்து போகிறாள் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ பயப்படாது நீ விசுவாசி அப்படின்னு போய் அந்த பிள்ளைய அவர் உயிரோட எழுப்பி கொண்டு வருவதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல லூகா ஏழாவது அதிகாரத்தில் பதினொன்றுலேருந்து பதினைந்து வரை உள்ள வசனங்களில் பார்க்குறோம் விடோ விடோ ஆஃப் நாயின் என்று சொல்கிறோம் நாயினுடைய அந்த விதவையினுடைய மகளை வந்து அவர் வந்து எப்படி அவளை மறுபடியும் அந்த பெண்ணை உயிரோட எழுப்புகிறார் என்று பின்பு யோவான் பதினோராவது அதிகாரம் முழுவதும் பார்க்குறோம் லாசரு எப்படி அவன் மறித்து போனான் அந்த மறித்து போன லாசருவை நான்கு நாட்களுக்கு பின்பாக வந்து அவர் வந்து எப்படி அவர்களை அவனை உயிரோட வெளியே கொண்டு வந்தார் என்பது குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ என்னென்னா இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் குமாரன் செய்கிறார் அங்கே என்ன மரணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிதாவாகிய தேவன் உயிரை கொடுத்தாரு இங்கே குமாரன் அவரும் தனக்கு சித்தமானவர்களை உயிரோட எழுப்பினார் இங்க என்ன மறுபடியும் சொல்ல வர்றாரு அவர் வந்து நீங்க வந்து போய் நானும் பிதாவாகிய தேவனும் சமம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இங்கு ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை எடுத்து விளக்கி காட்டுகிறார் எப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் பிதா உயிரோடு எழுப்பினார் அதே போல் நானும் இங்கே உயிரோடு எழுப்புகிறேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடியதாக அவர் அங்கு சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் சரி இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்தி கொள்ள முடியும் மத்திய பத்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது போகையில் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிங்கள் வியாதியுள்ளவர்களை சொஸ்தமாக்குங்கள் குஷ்டரோகிகளை சுத்தம் பண்ணுங்கள் அடுத்து என்ன மறித்தோரை எழுப்புங்கள் அல்லையா அதாவது நமக்கு என்ன கொடுக்குறாருனா அங்கே பிதா எழுப்பினார் அடுத்து குமாரன் உயிரோடு எழுப்பினார் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் மறித்தோர்களை எழுப்புங்கள் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீச்சர்களுக்கு சொன்னது போல நம்ம இங்கே பார்க்க முடிகிறது நிறைய ஒரு சில ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் மறித்தோரை எழுப்புனதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ என்னென்னா இன்றைக்கும் பிதாவாகிய தேவனும் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் பூமியில் கிரியையை நடப்பி கொண்டிருக்கிறாங்க யார் மூலமா உங்கள் மூலமா என் மூலமா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட கிரியைகளை நடப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க 
மாம்ச பிரகாரமாக உயிரோடு எழுப்புவது ஒன்று ஆவிக்குரிய முறையில் மக்களை உயிரோடு எழுப்புவது இன்னொன்று ஸோ அந்த இரண்டையும் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அப்போ நீங்களும் நானும் அவருடைய சத்தம் கேட்டு அவருடைய சித்தம் செய்கிறவர்களாய் மாறும்போது நாம் தேவனுக்கு ஏற்ற காரியங்களை செய்கிறவங்களாக மாறிவிடுவோம் சரியா அப்போ இது இந்த வசனத்தில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்றோன்னா பிதாவானவரும் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவும் சமம் என்பதும் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் இருவரும் நமக்குள்ள வாசமாக இருக்கிறாங்க அந்த திரியேக தேவன் நமக்குள்ள வாசமாக இருக்கிறார்கள் அதனால் நீங்களும் நானும் அதே அதிகாரத்தையும் அதே வல்லமை உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி நம்ம ஜெபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளில் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்தை காட்டி கொடுத்துருக்கீங்க ஆண்டவரே பிதாவானவர் உயிரோடு எழுப்பினார் இதோ குமாரானவர் உயிரோடு எழுப்பினார் எங்களுக்கு நாங்களும் அப்படி மறித்தோரை உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய ஒரு காரியத்தை கொடுத்துருக்கீங்க சிலர் ஆவியில மறித்தவர்களாய் இருக்கிறவங்கள உயிரோடு ஆவிக்குள்ள உயிரோடு எழுப்பக்கூடியவர்களாயும் சிலர் மாம்சத்துல மறித்தவர்களே மாம்சத்துல உயிரோடு எழுப்பக்கூடியவங்களாக நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க ஆண்டவரே அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் ஆம் ஆண்டவரே யோவான் ஐந்து பத்தொன்பதுல சொன்னது போல பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே என்றி வேறொன்றையும் தாமாய் செய்ய மாட்டார் என்பது போல நான் எங்களுக்குரிய ஆவிக்குரிய கண்களை திறங்க சுவாமி இந்த நாளிலையும் இந்த தேசங்களில் இந்த பட்டணங்களில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் காணட்டும் அதன் மூலமாய் உமக்கேற்ற கிரியை செய்கிறவர்களாய் நாங்கள் வாழ வளர எங்கள் தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டுமாய் பிதா குமாரன் பரிசுதாவி நாமத்தினால் ஆசீர்வது ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை சந்திப்போம்